Aquí Atticus. Aquí y en cada una de aquellas personas y entidades que se han puesto al lado de un programa único por su metodología y resultados. Alcalá de Guadaira ha completado con éxito un proyecto para la inclusión social a través del empleo, con un presupuesto de 2,2 millones de euros o financiados por el Fondo Social Europeo a través del Ministerio de Política Territorial del Gobierno Central. El recuperar y el trabajar desde esas diferencias personales y desde esas condiciones y circunstancias personales con el sujeto y por el sujeto para poder reconstruir o trazar ese itinerario que de alguna manera tenemos que cruzar los de aquí hacia allí y los de allí hacia aquí. De forma directa ha beneficiado a casi 300 alcalareñas y alcalareños de colectivos vulnerables, como personas con discapacidad y mujeres con especiales dificultades para el acceso al mercado laboral. Pero ha ido más allá. Aticus ha fomentado la cooperación público-privada hasta crear una red de más de 100 empresas comprometidas con la responsabilidad social, acogiendo en prácticas e insertando a personas, entre otras colaboraciones. Yo siempre he creído que yo no soy minusválido, no soy discapacitado, a mí me gusta más la palabra especial, yo, yo me siento especial. Yo tuve cáncer durante 10 años, de los 14 a los 24, y perdí una pierna, un pulmón y medio hígado, pero siempre fui feliz. Y en ese tiempo yo creo que aprendí muchas cosas y, y sobre todo lo más importante, yo creo que al final las pérdidas se acaban convirtiendo en ganancias. Si haces el duelo suficiente, las pérdidas son ganancias. Para avanzar en la concertación territorial de recursos, el Pacto por la Cohesión Social, impulsado por el proyecto, ha proporcionado herramientas online, como el mapa de equipamientos y recursos sociales, de formación y empleo, la guía de buenas prácticas para la inserción de mujeres y una guía para facilitar la incorporación al mercado de trabajo de las personas con discapacidad. Otro valioso legado de Atticus es el equipo de intervención sociolaboral EIS, con más de 3.500 fichas curriculares tramitadas, 1.500 intervenciones individualizadas y más de 700 contrataciones gestionadas en un plazo de dos años, aplicando una metodología específica de intervención. Se me ha ocurrido ¿no? que igualmente lo que hoy vamos a hablar, que es la dependencia, que sí ya es un derecho subjetivo, ojalá un día el derecho a la inclusión social sea también un derecho subjetivo. ¿no? Entre los indicadores finales destacan el 70% de inserción entre las personas beneficiarias, más de 20 entidades locales firmantes del pacto y más de un centenar de empresas colaboradoras de toda la provincia. Estos resultados fueron motivo de reflexión y puesta en común en el foro Atticus, que con 900 personas inscritas se organizó como colofón del proyecto quedando latente el respaldo de los organismos públicos como ayuntamientos, Junta de Andalucía y Gobierno Central, la Universidad de Sevilla y la Pablo de la Vide y las entidades y empresas privadas. La misión que tenemos lo que nos viene a decir es que todo lo que vamos a hacer nosotros tiene que estar hecho desde la ética, tiene que estar hecho en orientación a la inclusión, tiene que estar individualizado a cada persona y a cada familia y lo que queremos es que las personas y las familias tengan vida de calidad. ¿Por qué te apuntaste? Tener una formación y que se me abrieran puertas, ¿no? para sentirme útil. ¿Por qué esta implicación en este tipo de proyectos y con estos colectivos? Y realmente pues la parte social es nuestra base. Sin ella no, no, no podríamos conseguir los resultados que toda empresa quiere eh, conseguir a nivel económico, pero teniendo siempre una cobertura social como primera base. ¿Qué mejor manera para dar un servicio sanitario de cita previa con un médico que una persona que es discapacitada y que va y que va al médico y que sabe lo que lo que decía al ver lo que sabe lo que es esperar a que tenga una cita ¿no? por supuesto se puede mejorar siempre pero si no se empieza pues no, no se puede ir andando el camino que cuando se nos presenta el proyecto ya se habla de itinerario un camino con una meta
estamos trabajando eh, intensamente para que podamos ofrecer la formación que requieren todos los profesionales que trabajan en este ámbito y no solo dar esa formación, sino también reconocer las competencias de tanta gente que lleva trabajando en este ámbito durante mucho tiempo y, y bueno, pues no, no tiene una acreditación oficial de esas competencias que ella posee. En un momento difícil, Aticus ha supuesto un hito en las políticas locales de inclusión a través del empleo y ha sumado voluntades diversas en una misma dirección. Pero hoy estando hoy aquí dentro, en este foro, en este encuentro del proyecto Aticus, estáis haciendo una declaración de amor hacia los demás y por lo tanto una declaración de amor de que el futuro siempre estará mejor que nuestro presente. Atticus marca, y en eso estamos todos de acuerdo, un antes y un después en Alcalá de Guadaira y en la inclusión social de aquellos vecinos que lo necesitaban. Pero les tengo que decir que esto no va a acabar aquí, que debemos seguir solo desde la participación de los colectivos implicados en toda esta bonita aventura y este bonito sueño, se va a alcanzar el éxito de posibles proyectos. Aquí Atticus, con un sentido común.